ஹே காய்ஸ் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க நம்பர் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு புதுமையான விஷயம் தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஆமாங்க ஸோ இந்த இந்த வீடு யாருக்காக அப்படின்னு சொல்லும்போது பிகினர்ஸ் அதாவது நீங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் அல்லது நான் ஆக்டி ஐடி செக்டராக இருக்கட்டும் ஸோ ஐடி செக்டருக்கு நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஸோ இந்த வீடியோ வந்து அவங்களுக்கு தாங்க ஆமாங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி ஃபார்மேட்டில் வந்து நம்ம வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறது ஸோ எல்லோரும் வந்து தடுமாறு விஷயம் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து கிரியேட்டிவிட்டி நாலேஜ் இருந்தோம் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் கூட ம மேக்ஸிமம் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல ஸோ அது வந்து அந்த ஃபார்மேட்டை தாங்க நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனலில் நீங்கள் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான பட்டனை மட்டும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அது மூலிமா நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அதை நோட்டிஃபை காமிக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுக்கு தேவையானது சிம்பிள் ஒரு நோட் பேட் அப்புறம் வந்து சிஎம்டி அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு கமன் ப்ரொமோட் அப்படின்ற ஒரு இது வந்து தேவைப்படுது ஸோ ரெண்டு டூல்ஸ் இருந்தால் போதும் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து கம்பேர் பண்ண முடியுங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து சிஎம்டி அப்படின்னு டைப் பண்ணிவிட்டு ஸோ சிம்பிளாக இது வந்து சிஎம்டி எப்படி ஆன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ சிஎம்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் வந்து லோக்கல்லையும் சரி இன்டர்நெட்லேயும் சரி ஸோ ஆல் டுகெதர் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த கமெண்டு கொடுக்கறது மூலிமா நீங்கள் எல்லா டீட்டெயிலும் எடுத்துருக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து சிஎம்டி வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ அது வந்து க மைக்ரோசாஃப்ட் ஆர்டன் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இது தாங்க இப்போ வந்து எடுத்தாச்சு ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான ஸ்லாட் வந்து இந்த ஸ்லாட் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து எப்படி ஸ்லா ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வருது அப்படின்னு நான் நிறைய பேருக்கு வந்து டவுட்டாக போயிருக்கோம் ஸோ அந்த ப்ரோ அந்த ப்ராசஸர் இது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ நம்மளுக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்து பண்ணுங்கள் நம்மளுக்கு தேவையானது என்னென்னா பேசிக்கு என்ன தேவைப்படும்னா ப்ரீ ப்ராசஸர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்து தேவைப்படும் ஸோ ப்ரீ ப்ராசஸர் ஸோ ப்ரீ ப்ராசஸர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ப்ரீ ப்ராசஸர்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ அதை வந்து அந்த ப்ராசஸருடைய எல்லாமே வந்து நம்ம ப்ரீ பிளான்டாகவே நம்ம வந்து இன்ஸ்டலைஸ் பண்ணிடுவோம் ஸோ அப்போ வந்து கம்பெனிக்கு வந்து கன்வே ஆகும் ஸோ இந்த ப்ராசஸர் வந்து இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரெடி பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு கம்பெனி மூலிமா மிஷின் கோடுக்கு வந்து கன்வே ஆகும் ஸோ இது தான் ப்ரீ ப்ராசஸர் வந்து யூஸ் ஆகுது சிம்பிளாக சொல்லணும்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து என்ன ஃபார்மேட் அப்படின்னு சொல்லும்போது மெயின் 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 லூப் வந்து நம்ம வந்து ஓ ஓப்பன் பண்ணோம் ஐ மீன் மெயின் ஃபைல் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் ஸோ மெயின் ஃபைல் அப்படி சொல்லும்போது ஸோ வாட் எவர் நீங்கள் வந்து லைக் நீங்கள் ஒரு பொருள் வந்து நீங்கள் ஒரு டேட்டா வந்து கேதர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அது அதுக்குன்னு ஒரு ஃபா ஃபைல் நேம் வச்சுருப்பீங்க அந்த ஃபைல் நேம் கூட இந்த மெயினுக்குள்ளே போட்டால் தான் ஸோ வாட் எவர் நீங்கள் வந்து என்ன ஃபைல் நேம் வந்து போட்டாலையும் அந்த மெயினுக்குள்ளே தான் என்ன இருக்கோ அது தான் வந்து எஜுகேட் ஆகும் ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது ஃபார்மேட் ஸோ அந்த மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னாக்க ஃபார்மேட் ஸ்பெசிஃபிக் முன்னாடி நம்ம வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து டிக்ளரேஷன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இனிஷியலைஸ் பண்ணணும்னா லைக் ஸோ இனிஷியலைசன் ஸோ இனி ஸோ இனிஷியலைசேஷன் பண்ணணும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கனா டிக்ளரேஷன் பண்ணணும் ஸோ நம்மளுக்கு எந்த இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் வந்து டிக்ளரேஷன் பண்ணணும் ஸோ இந்த இந்த ப்ராசஸ் வந்து அப்புறம் வந்து செட்டப் பண்ணணும் ஸோ ப்ராசஸ் வந்து செட்டப் பண்ணணும் ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான லூப் கண்டிஷனில் வந்து உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது லூப் அப்படின்னு போடுவோம் ஸோ நம்ம தேவையான லூப் கிடைச்சதுன்னா ஸோ ரிட்டன் அப்படி சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆகப்பட்டது இது மாதிரி தான் நம்ம வந்து ரிட்டன் பண்ணோம் ஸோ இந்த பேசிக் கான்செப்ட் வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு நாங்கள் மேக்ஸிமம் வந்து எல்லா எஜுகேட்டட் பீப்புள்ஸும் வந்து வந்து அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஈஸியாகவே கிரியேட் பண்ண முடியும் நான் சொல்கிற விஷயத்து மூலிமா ஸோ இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம இதிலே பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதிலே பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தேவையானது என்னென்னா லைக் சிம்பிளாக நம்ம வந்து நம்ம என்ன கிரியேட் பண்ணுறோம்னாக்கல ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறோம் ப்ரீ ப்ராசஸருக்கான எக்ஸாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான்
எனக்கு வந்து வேற ஸ்ட்ரிங் வந்து நான் யூஸ் பண்றேன் சார் அப்படி சொல்லும் போது ஸ்ட்ரிங் நான் காம்பினேஷன் ஆஃப் த கேரக்டர் ஸ்டிக் ஸோ அந்த கேரக்டரை வந்து சேர்ந்த நிறைய கேரக்டர் கேரக்டரை வந்து சேர்ந்தது தான் ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கு வந்து ப்ரீ ப்ராசஸர் வந்து நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹச் ஸோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே வந்து ப்ரீ ப்ரா ப்ராசஸர் வந்து ப்ரீ பிளா ப்ரீயாக முன்னாடியே வந்து நம்ம வந்து கன்வே பண்ணுறதுனால கம்பைலரை வந்து ரெடியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் சிம்பிள் மீனிங் ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது வந்து ரெண்டு கேட்டகரியில் இருக்குது ஒன்று பார்த்தோம்னா வாய்ட் மெயின் அல்லது வாய்ட் மெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆர் ராயல்ஸ் இன்ட்டு மெயின் ஸோ இந்த கான்செப்டில் தான் வந்து மேக்சிமம் வந்து ஆல் எல்லா வகையான போர் ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த கான்செப்டில் தான் மேக்சிமம் இருக்கும் ஸோ இந்த மெயின்ன்ற ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்ஸ்டட் ஆஃப் நீங்கள் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஃபங்க்ஷன் ஏன் பொறுத்து மாறும் ஸோ லைக் இப்போ நான் வந்து மெயின் ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம டிக்ளேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நான் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் வேறு ஃபங்க்ஷன் லைக் நீங்கள் வந்து வாய்டு அதாவது வாய்டு போட்டு நம்ம அந்த வேல்யூ வந்து ரிட்டன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ டிஸ்பிளே சிம்பிளி வந்து நம்ம இவ்வளோ யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது இது ஒரு வகையான ஃபங்க்ஷன் தான் ஓகேங்களா லைக் நான் வந்து ஒரு ரெண்டு இன்டிஜுவல் நம்பரை வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ இன்ட் ஆட் நம்பர்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து ஒன்றும் ப்ரோக்ராமுக்குள்ளே நம்ம போகலை ஸோ ப்ரோக்ராம் மேலோட்டமாக என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா அந்த இந்த டைட்டில் வரும்போது ஈஸியாகவே நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த அந்த கான்செப்ட் தான் இந்த வீடியோ மூலிமா நான் உங்களுக்கு கன்வே பண்ணுறேன் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா இனிஷியலைசஸ் ஸோ இனிஷியலைஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது வாட் இஸ் இன்சுலைஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நிறைய பேருக்கு வந்து மிஸ்அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்கலாம் ஸோ நம்ம எந்த ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளேயும் அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கும் ஒரு சிர்டைன் வேல்யூ இருக்கும் ஒரு சிர்டைன் கான்செப்ட் கான்செப்ட் இருக்கும் சிர்டைன் ஒரு லாஜிக் இருக்கும் ஸோ அந்த லாஜிக் படி நம்ம வந்து ப்ரோக்ராம் வந்து ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலைஸ்டு பண்ணணும் லைக் நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு நம்பரை ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கு தேவைன்ற அப்ரட்டஸ் என்னென்னா ஏ அண்டு பி ஸோ அந்த ஏன்ற பி வந்து என்ன நீங்கள் வந்து என்ன வேல்யூ கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து இந்த இன்ட்டு சாரி அந்த இன்ட்டு டபுள் இந்த ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கேரக்டரு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது வந்து வேறி ஆகும் ஸோ இது வந்து இனிஷியலேஷன் ஸோ ஓகே சார் எனக்கு வந்து இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு வந்து அடுத்தது ப்ராசஸ் ஆனது டிக்ளரேஷன்ஸ் ஸோ டிக்ளரேஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன இருக்குன்னா நிறையவே இருக்குது ஸோ டிக்ளரேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த இன்ட்டு ஏ கமா ஏ பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கீங்களா ஸோ அதை வந்து இன்ஸ்டலேஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அந்த ஏ கமா பிக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ வந்து இருக்கும் ஸோ லைக் இப்போது நீங்கள் வந்து ஏன்ற வேல்யூ வந்து டூ அப்படின்னு கொடுக்கும்போது ஸோ ஏன்ற வேல்யூ பி டூன்னு கொடுக்கும்போது பின்ற வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு என்ன கொடுக்கணுன்னு த்ரீ அப்படின்னு கொடுக்கணும் ஸோ டூ த்ரீ அப்படின்றது நீ ஏ கொல் டு டூன்றதும் பி கொல் டு த்ரீன்றதும் நீங்கள் வந்து வாட் எவர் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை வந்து கொடுத்துக்கலாம் அதை வந்து நீங்கள் டூன்னு கொடுக்கலாம் அல்லது கேரக்டர் நேமாக கொடுக்கலாம் ஸோ வாட் எவர் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் உங்களுடைய ரெக்வைட்மெண்ட் தகுந்த மாதிரி தான் ஓகே சார் ஸோ எனக்கு வந்து செட்டப் ஸோ செட்டப்னா என்ன மீனிங் ஸோ செட்டப் ஸோ இன்சுலேஷனை பார்த்தாச்சு டிக்ளரேஷன் பார்த்தாச்சு அடுத்து செட்டப் ஸோ ஓகே சார் நம்ம வந்து நம்ம லைக் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு யூஸர்கிட்ட வந்து ஒரு டேட்டா வாங்குறீங்க அந்த யூஸருன்றது யாரை வேணால் இருக்கலாம் லைக் ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் டிவைஸாக இருக்கலாம் அல்லது ஒரு டிவைஸ் கேட்டகரி கன்சியூமர் எலக்ட்ரானிக்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் வெப் டெவலப் மூலிமா க்ளவுட் மூலிமா கம்யூனிக் பண்ணி யூஸர் அதாவது கஸ்ட் யூஸர் மூலிமா நீங்கள் டேட்டா வாங்குறதாக இருக்கட்டும் ஸோ எதுக்கு எடுத்தாலையும் ஒரு செட்டப்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த செட்டப் வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து அந்த ப்ராசஸ் ஃபுல்லாகவே செட்டப் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டுக்குள்ளே வந்து ஓகேங்களா அடுத்தது வந்து பார்த்தோம்னா லூப் ஓகே சார் எனக்கு வந்து நான் செட்டப் பண்ணிட்டேன் எல்லாமே வந்து செட்டப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நடக்கணும் அதாவது எந்த ஒரு மே மேன் அது ஒரு ஹியூமன் எந்த ஒரு ஹியூமன் இல்லாமே அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக அனலைஸ் பண்ணி டீபேக் பண்ணி ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே கன்வே ஆகி எல்லா ப்ராசஸும் நடக்கிறதுக்கு வந்து இந்த லூப் ஃபங்க்ஷன் வந்து மேக்சிமம் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ரிப்பீட்டடாக அந்த ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து லைக் நீங்கள் இந்த வேல்யூ வந்து எனக்கு வந்துச்சுன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது வந்து
ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து நம்ம வந்து முன்னாடி வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்க்கணும் நம்ம வந்து ஜீரோ அப்படின்ற இன்சுலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஜீரோ கம்மா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணணும் சப்போஸ் நான் வந்து ஜீரோக்கு பதிலாக வந்து நான் ஒன்றுன்னு போகிறோன்னா ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும் ஒன்றுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வேறு தான் வந்து லூப் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த லூப் கண்டிஷன் வந்து எல்லா வகையான சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமுக்கும் நீங்கள் ஹை லெவல் பைத்தான போனால் கூட நீங்கள் இந்த இந்த லூப்ன்ற கா கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ சி ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு டூல் டெக்னாலஜி ஸோ அந்த டெக்னாலஜி வந்து கரெக்டாக ஒரு பேஸ்மெண்ட் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாகவே வந்து ஆல் எல்லா வகையான ப்ரோக்ராம் வந்து ஈஸியாகவே லேர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ இது மூலிமா அதை வந்து கன்வே பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராசஸுக்கும் எனக்கு வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகணும் ஸோ அந்த இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிற ப்ராசஸ் வந்து போஸ்ட் இன்க்ரிமெண்ட்டாக இருக்கலாம் அல்லது ப்ரீ இன்க்ரிமெண்ட்டாக இருக்கலாம் ஸோ அது உங்களுக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கன்வே பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு வந்து இப்போ லைக் ஒரு கண்டிஷனில் வந்து லூப் ஒன் அப்படின்னு எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சுன்னா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு லூப் வந்து எனக்கு ரெண்டு நடக்கணும் அந்த ரெண்டு நடக்கிறதுக்கான ஹைட்ரேஷன் ப்ரா ப்ராசஸ் வந்து எது எடுத்துக்கனாக்கல ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஐ அதாவது இப்போ இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் அந்த ப்ராசஸ் தான் எடுத்துக்கிறது ஸோ இந்த டிக்ரிமெண்ட் ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவை தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஓகே சார் எனக்கு வந்து இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு தேவையான அவுட்புட்டும் வந்துடுச்சு ஸோ அந்த அவுட்புட் வந்தும் கூட நம்ம அந்த அவுட்புட் லைக் நீங்கள் வந்து டூ இன்டிஜரை வந்து ஆட் பண்ணுறீங்க சொல்லும் போது லைக் ஆட் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு போடும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஈக்குவல் டூ ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு போடும்போது சாரி ஏ ப்ள ஏவோட வேல்யூ என்னது டூ அண்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸோ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ வாட் எவர் நீங்கள் கேரக்டர் வேல்யூ கூட ரிட்டன் பண்ணலாம் அல்லது டபுள் ஃப்ளோட்டோட வேல்யூவை கூட ரிட்டன் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுடைய என்னென்ன டேட்டா நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியே நீங்கள் டேட்டா டைப் போட்டு ஸோ அந்த ரிட்டன் ஃபைவ் அப்படின்ற வேல்யூ வந்து நம்ம வந்து எங்கே டி டிக்ளர் ரிட்டன் பண்ணுறோம்னா இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள தான் டி ரிட்டன் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே மெயின் ஃபங்க்ஷன் போட்டுருக்க பாருங்கள் ஸோ இந்த மெயின் ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் அந்த ஃபைவ்ன்ற வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு ரிட்டன் ஆகுது ஸோ இந்த தாங்க ஒரு ப்ரோக்ராமுடைய சிம்பிள் அண்ட் பேசிக்காக இருக்கிற எல்லா வகையான ப்ரோக்ராமுக்கும் ஒரு ஃபார்மேட்டாக இருக்கிற விஷயம் ஸோ இது வந்து ஈஸியாகவே நீங்கள் வந்து லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ அதோடன் விடைபெறுவது எம்எல்பி கிரேட்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம் ப